এই ভারত উপমহাদেশে যারা ইসলাম প্রচার করেছেন ইসলাম নিয়ে এসেছেন দিন ধর্ম শরীয়ত তরিকত নিয়ে এসেছেন সেই সমস্ত ওলিয়াল্লাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন খাজা গরিবে নওয়াজ বান্দা নওয়াজ খাজা মহিন উদ্দিন সিস্তি সাজিরি আজমির রহমতুল্লাহ কথা বলেন ঠিক না সেই গরিবে নওয়াজের মহিন উদ্দিন সিস্তি আজমির আমরা আজও তার জীবনে আলোচনা করব এই জন্য করছি যতদিন মানুষ আউলিয়া ইকরামকে ধর চিনতে পারে আউলিয়া ইকরামের পাশে থাকে আউলিয়া ইকরামের ফয়েজ বরকত নিতে পারে ততদিন মানুষ দুনিয়ার মধ্যে শান্তি থাকবে পরকালও শান্তি থাকবে কথা বলেন ঠিক কিনা প্রথমে একটি সাইন্টিফিক কথা যেটা হচ্ছে আমার দেশে বা বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা বলে কেন ভূমিকম্প হয় তার কিছু লজিকের তারা কিছু বলে থাকেন সেটা হচ্ছে এই দুনিয়া সৃষ্টির নিচে প্রথমে যে কতগুলো প্লেট রয়েছে যেভাবে আমাদের ব্যাটারির ভিতরে প্লেট থাকে এই প্লেটগুলো যখন একটু উপর নিচু হয়ে যায় তখন ভূমিকম্পের আভাস আমরা পাই তো এই প্লেটগুলো সৃষ্টি করেছেন কে কে কিন্তু ওই দিকে তারা যায় না তারা শুধু প্লেটের নানা সারাটাকে ভূমিকম্প এবং মানুষ অনেক সময় হাজার হাজার মানুষ গোটা দেশ ধ্বংস হয়ে যায় সেটার জন্য বহু কথা বহু কিছু বহু আলোচনা বহু লেখনি বহু মিডিয়া টকস ইত্যাদি চলে কিন্তু যদি বলেন এই প্লেটের কারণে হয় তো এই প্লেটের সৃষ্টিকর্তাকে আল্লাহ এটি মানতে পারলে মুসলমান হয়ে যায় কিন্তু বাবার আমার ইসলাম বলে ভূমিকম্প হোক জলোচ্ছ্বাস হোক টর্নেডো হোক জলোচ্ছ্বাস হোক যত ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ বাতাস যাই বলি সব কিছু হয়তো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে গজব না হয় ইমানদারের পরীক্ষা কথা বলেন ঠিক কিনা এই দুই অবস্থা থেকে খালি না ইমানদারের জন্য পরীক্ষা অথবা আমাদের গুণ অপরাধের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় কিছু শাস্তি এই শাস্তিগুলোর মধ্যে একটি শাস্তি হচ্ছে ভূমিকম্প দিয়ে আমার আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করতেছেন আল্লাহ আমাদেরকে এই বুধু দুনিয়ার সামান্য ভূমিকম্প দিয়ে যদি সাতের উপর রেক্টার স্কেলে যদি সাতের উপর যায় এই ঢাকা শহরটা হয়ে যাবে একটা বড় ঢাকা কবরস্থান কথা বলেন ঠিক না যেটার মাটিগুলো বিল্ডিংগুলোর মাটি পরিষ্কার করতে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা বলতেছেন এটা সময় লাগবে পঞ্চাশ বছর ঢাকা যদি কোনো সময় সাতের উপর আটের নিচে যদি ভূমিকম্প একটা খেলে হয় ঢাকাটা একটা বিরাট কবরস্থান হয়ে যাবে এই মাটিগুলো সরাতে লাগবে পঞ্চাশ বছর পেয়ারা হাজরি আমার আল্লাহ সারা দিচ্ছেন আমার আল্লাহ একটা সুরার নাম করণ করেছেন জিল ঝাল জিল ঝাল মানে ভূমিকম্প আমরা আল্লাহর কোরআন দিকে না থাকাই বিজ্ঞানের দিকে থাকাই আল্লাহর কোরআন যেখানে একটা চোদ্দটি সুরার মধ্যে একটা জিল ঝাল ভূমিকম্পের নামে আল্লাহ সুরার নামকরণ করেছেন আল্লাহ বলেন যখন এই জমিন পৃথিবী নাড়া ছাড়া হবে জুল জিলা তিল আর্ট পৃথিবী যখন নাড়া ছাড়া হবে ভূমিকম্প হবে সে একটা দিন আসবে ওই দিনকে স্মরণ করো কেয়ামত আগের ভূমিকম্পের কথা বলা হচ্ছে তারা হাজেন এর আগে ছোটখাটো বহু ভূমিকম্প পৃথিবীর মধ্যে হচ্ছে হয়ে যাবে কিন্তু আসল ভূমিকম্পের কথা আমার আল্লাহ স্মরণ করে দিচ্ছেন যেদিন গোটা জমিন এটা বাংলাদেশ বা কিছু জায়গার মধ্যে ভূমিকম্প সীমানা একটু একটু হয় তাও আমরা বরদাস্ত করতে পারি না কিন্তু একসাথে গোটা পৃথিবীতে যখন ভূমিকম্প হবে সেই দিনের কি অবস্থা হবে 
তখন আল্লাহ বলে দিচ্ছেন জমিন তার নিচের যেগুলো ভারী বস্তুগুলো জমিন বের করে দেবে ভারী বস্তু বলতে এক হচ্ছে ভারী বলতে মানুষ আমরা যারা কবরবাসী হয়ে থাকবো আমাদেরকে জমিনে বের করে দেবে দ্বিতীয় হচ্ছে যত খনি সম্পদ রয়েছে সেইগুলো আর জমিনের নিচে থাকবে না সব উপরে উঠে যাবে স্বর্ণ রূপ্য আপনার পেট্রোল আপনার যত দামি নামি জিনিস মাটির নিচে আছে সবগুলো আল্লাহ এই ভূমিকম্পের কারণে সব উপরে উঠে যাবে মানুষে এই অবস্থা দেখে ডাক দিয়ে একে অপরকে বলবে মালাহা পৃথিবীর কি হলো ও জমিনের কি হলো এই অবস্থা হলো কেন আল্লাহর জমিনে বসে বসে হেঁটে চলাফেরা করে বসবাস করে করে করি কিন্তু আমার আপনার আর সাক্ষীর দরকার হবে না আমার আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে সাক্ষীর জন্য জমিন जमिने सबकिरबारे फाश कर दुनिया मध्य जरा एक जर्रा परिमान भलो क्ज कर आशी खंड नाम बाली के आशी भाग कर ले आशी भाग भाग नाम हमारा पृथ्वी जो सृष्टि कर सृष्टि कर जमी जेहेतु पानी थे सृष्टि से हिसाब से जमीन शक्त होना नड़ाछड़ा कर टलमल अवस्था आल्ला तो जलभार स्थलभार सृष्टि करार्जन पानी तो पानी जगह तो एक जलभागर थे स्थलभार आलदा करार्जन आल्ला देखते हैं टलमल कर बड़ बड़ पहाड़ी बसाय देते जमीन शक्त हो गए जोड़ा दिए फेर लगे कथा ठीक जमीन मध्य फेर स्वरूप व्यवहार कर लहाड़ गो विज्ञानी पहाड़ कैटो ना पहाड़ काटले भूमिकम्प हो अच्छा भलो कथा मिले क्योंकि प्रस्तुत है अल्लाह 
পাহাড়ের সাথে তোমার ভূমিকম্পের কি সম্পর্ক জমিন পাহাড় কালে জমিন নাড়াছাড়া করবে এতটুকু আমাদের বিজ্ঞানের বিশ্বাস করে আমাদেরকে কত মেসেজ দিচ্ছে সকাল সন্ধ্যা পাহাড় কাটা দেশে আইন হয়েছে জরিমানা হয় জেল জরিমানা হয় পাহাড় কাটা যাবে না ভূমি ভূমিকম্প হয় পাহাড় কাটলে এটা পাহাড় কাটলে ভূমিকম্প হবে এই পাহাড়ের কারণে আল্লাহ তার আশ্রাফুল মখলুকাতকে শেষ করে দেবে পাহাড় মাটি পাহাড় সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য এই পাহাড় কাটলে আল্লাহ তার আশ্রফল মখলুকাতকে ধ্বংস করে দেবেন যুক্তি ধরে না কথা বলেন ঠিক কিনা সেই জন্য এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহর বলি সুফিয়াই ক্রামরা বলেন আমি আল্লাহ এই জমিনে সর্বদা সর্বক্ষণ যেই সময় যেই যুগে যে শতাব্দীতে জমিন যখন টলমল করে ইমার আকিদা নিয়ে যখন জমিনের মানুষ আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে স্মরণ করে দিন ধর্মের উপর আঘাত করে তখন সেই সময় আমি আল্লাহ ওই এলাকায় ফেরাক স্বরূপ আমার ওলিদেরকে পাঠাই আমি পাহাড় জমিনকে শক্ত রাখে আর আল্লাহর ওলিরা জমিনকে শক্ত রাখে তার অর্থ হচ্ছে যেই কালে যেই যুগে যত না ফরমানি হবে সেই যুগে আল্লাহ পাঠ তত বড় বলি পাঠাই সেই বলি আল্লাহদের মধ্যে একজন খাজা গরিবে নওয়াজ আল্লাহ যেই হিন্দুস্তানের জমিনে এতগুলো হিন্দু এতগুলো বুদ্ধ এতগুলো বিজাতি সেই জাতিকে হেদায়ত করার জন্য আমার আল্লাহ এমন একটা ফেরাক স্বরূপ বলি পাঠাইলেন যার ফেরাক এত শক্ত সেই দিন থেকে আজ আটশো বছর থেকে যে খাজা গরিব নেওয়া শুইয়া আছেন আজমিরের জমিনে ওই ফেরাকের কারণে কি আমার পর্যন্ত আজমির নয় হিন্দুস্তানের জমিনে আল্লাহর বলির কারণে আল্লাহর বলির কারণে ইসলাম ধর্ম জিন্দা থাকবে কথা বলে আমার বাইরা চট্টগ্রামের মেয়ে বারা উলিয়া ইসলামের দিক দিয়ে এদেরকে মজবুত করার জন্য আল্লাহ পাক তিনশো ষাট বলি দেশের মধ্যে পাঠিয়েছেন যুগে যুগে দেখেন খানজা হানালি শাহ আলী বগদাদি সরফুদ্দিন সিস্তি হজরত মাহদুম শাহ আমান শাহ হজরত সুন্দর শাহ হজরত গোলাপ শাহ এইভাবে বাংলার অলিতে গলিতে যতগুলো বলি আছেন অধিকাংশ বলি কিন্তু বাহির থেকে এসেছে কথা বলেন আমার আল্লাহ দেখাচ্ছে দুনিয়ার মানুষ আমার আল্লাহর এই জমিন ইসলাম রক্ষার জন্য ফেরাক শুরু ওলি আল্লাহকে আল্লাহ ব্যবহার করেছেন সেই ওলি আল্লাহদের মধ্যে খাজা গরিবে নওয়াজ মদ্দিন সিস্তি আজমির রহমতুল্লাহ আলাই তো ওলিকে যখন আপনি আঘাত করবেন ওলিরা আলোচনা না করে যখন সমালোচনা করবেন ওলি আল্লাহদেরকে যখন সত্যিকার ওলিদেরকে আপনি ভণ্ড বলবেন ওলি আল্লাহর মাঝার বাংলার জন্য পদক্ষেপ নেবেন ওলি আল্লাহর বিরুদ্ধে যখন আপনার মুখ দিয়ে যা ইচ্ছা তাই বের হবে অপেক্ষা করো এই জমিনের মধ্যে ভূমিকম্প হবে কথা বলে সেজন্য যত বলি আল্লাহদেরকে বেশি মোহাব্বত করবেন ভূমিকম্প হবে না আমার ভাইরা আমরা সেই দিকে যাই না ওই দিকে হিসাব করি না আল্লাহ ভাব আমাদের দেশটাকে ওলি আল্লাহর ওসিলে আল্লাহ হেফাজত করুন সবাই জোর বলে আমি আর একবার চিৎকার করে বলে আমি তারা আঘাত করতে গিয়েছেন তারা ধ্বংস হয়েছে ওলি আল্লাহর কিছু হয় না আমার পেয়ার হাজিরিন আল্লাহর হাবিব কি বলেন দেখুন তোমাদেরকে 
বিজয় দেওয়া হয় না তোমাদের বিজয় আসে না তোমাদেরকে রেজি কেমন খাবারের ব্যবস্থা হয় না একমাত্র বিজয় তোমাদের হবে বিজয় আসে তোমাদের রেজিকের ব্যবস্থা হবে আল্লাহর জগতের কিছু দুর্বল মানুষ কিছু আর দুর্বল কি মানুষ এখানে দরিব বলা হচ্ছে মানে শারীরিক দুর্বল নয় আমাদের মনে করি শারীরিক দুর্বল না না এখানে দরিব বলা হয়েছে তাদের টাকা পয়সা কম এদের দেখতে কাপড়ে সুপড়ে পদে বড় বড় আসিনে এরা নাই এরা সমাজের নিম্নস্থানে বসবাস করেন এরা নিজেকে প্রকাশ করে না এই সমস্ত কিছু দুর্বল শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সামাজিকভাবে এই সমস্ত আল্লাহর ওলিদের ওসিরাই দেশ জয় হয় এবং দেশে শস্য সমালা দেশের মধ্যে ফসল হয় কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা আল্লাহর নবীর এই হাদিস দ্বারা বিজয় আমি আর আপনি যুদ্ধের ময়দানে যাই এটা আমাদের অবশ্যই মাধ্যম লাগবে আমাকে আপনাকে হাজির হতে হবে বদর যুদ্ধ দেখুন আল্লাহর নবী দোয়া করলে কাম হয়ে যেত যুদ্ধ যাওয়া দরকার ছিল না কিন্তু আল্লাহর নবী নিজে গিয়েছেন গিয়ে একটা ওসিলা যুদ্ধ দুনিয়াবি দেখাচ্ছে কিন্তু আমার আল্লাহ বলেন ইয়ারসুর আল্লাহ আপনার সাহাবির সঙ্গে তিনশো তেরো জন কাফের এক হাজার সশস্ত্র আপনারা নিরস্ত্র এক হাজার বিরুদ্ধে তিনশো তেরো জন প্রতিজনে তিনশো তিনজন করে মোকাবেলা করতে হবে একজনে অসম্ভব ব্যাপার তারপর আমার আল্লাহ হরবুল আলমিন নবী কেবল ইয়ার সুল্লাহ ইমানদার যখন যুদ্ধে লাপিয়ে পড়বে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমি আল্লাহ ওয়াদা দিচ্ছি সুসজ্জিত ফেরস্তা পাঠাই বদর যুদ্ধে আমার আল্লাহ এক রাওয়াইতে এক হাজার প্রথম এক হাজার তারপরে তিন হাজার তারপরে পাঁচ হাজার মোট পাঁচ হাজার ফেরস্তা অবতরণ করে আমার আল্লাহ মুসলমানদেরকে জয় দিয়েছেন বদর যুদ্ধে মুসলমান সংখ্যা তিনশো তেরো জন সাথে যোগ হয়েছে পাঁচ হাজার সত্তর জন কাফের জাহান নামে গেল সত্তর জন বন্দী হল মুসলমানরা প্রথম যুদ্ধের বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে তারা আল্লাহর উপর ভরসা করে মাঠে গিয়েছে আমার সেই সাহায্যটা আমার বাংলাদেশ একাত্তর সালও আমরা এই দেশের মধ্যে দেশ স্বাধীনতা নয় মাসে নিরস্ত্র বাঙালি পঁচানব্বই হাজার সশস্ত্র পাকিস্তানি এদেরকে পরাজিত করা বড় কঠিন ব্যাপার কিন্তু আল্লাহর সাহায্য এসে সেই দেশের উপর এই দেশে যেমন সশস্ত্র যুদ্ধ যারা নেমেছেন তারা মাঠে ময়দানে ছিলেন কিন্তু আল্লাহ পাবুল আলমিন এই বাংলার জমিনে অসংখ্য নেই ক্রাম আপন মাজারে আপন খান খায় আপন আপন মসজিদের মধ্যেও ছিলেন কথা বলেন সেই কারণে আল্লাহ পাকে বাঙালি নিরস্ত্র বাঙালিকে আল্লাহ জয় দিয়েছেন এবং পঁচানব্বই হাজার অসশস্ত্র পাকিস্তানি জালেমদেরকে আল্লাহ পরাস্ত করে দেখাই দিয়েছেন মুসলমানরা বিজয় শক্তির কারণে কখনো হয় না বিজয় হয় আল্লাহর কিছু বান্দাদের ওসিলাই কথা বলে এইটা আমরা শিক্ষা নিয়ে স্বাধীনতা দিবস আমাদের সামনে আমরা তাদেরকে স্মরণ করি যাদের ভক্তের বিনিময় দেশ স্বাধীন হয়েছে আজকে জুমার দিনে আমাদের আমাদের যারা বাচ্চা যারা স্বাধীনতা দেখেনি স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেনি যারা স্বাধীনতার সেই বা আগের অবর্বরতা অবস্থা দেখেনি আমাদের আজকে প্রজন্মদেরকে সেই দিকে আমাদেরকে আর দেখাতে হবে কারণ হয়তো বা আমিও সেই স্বাধীনতার সময় ছিলাম না কিন্তু বুঝতে পারতেছি তখন যখন আমি উনিশশো সালে মিশরে যাই দেশ ছাড়া 
বিদেশি ভাষা যখন আমার ডানে বামে আমাকে রুটি কষতে হলো আরবি বলতে হয় আমাকে যখন বাথরুমে যেতে হলো আরবি বলতে হয় আমাকে মসজিদে ঢুকতে হলো আরবি বলতে হয় আমাকে দোকানে যেতে হলো আরবি বলতে হয় আমাকে যখন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করি তখন আরবি বলতে হয় শুনতে হয় গাড়িতে উঠলে টাকা দেওয়ার সময় লেনদেন আরবি ভাষায় বলতে হয় আমাকে সর্বক্ষেত্রে যখন আরবি বলতে হয় তখন আমি নিজে নিজে হয়তো বাংলার জন্য বোবা হয়ে গেলাম আমার ভাষা বাঙালি বলতে হয় আরবি আমি যে এক ধরনের বোবা সব কথা তো বলতে পারি না পেয়ারা হাজারিন সেই দশই ষোলোই ডিসেম্বর তখন আমি দশ ডিসেম্বর গিয়েছি মিশরে ছয় দিন পর যখন আমাদের স্বাধীনতা আমাদের বিজয় দিবস পালনের জন্য আমরা অ্যাম্বাসিতে যাই বহু দূর থেকে বাংলাদেশের এই সবুজের মাধ্যম মধ্যে লাল সূর্যটা যখন এই আমাদের পতাকাটাকে দেখ দেখলাম সুখের পানি ধরে রাখতে পারি নাই মন খুলে বক্তব্য দেওয়ার বাংলা ভাষায় সুযোগ পেয়েছিলাম সেই জায়গায় তখন বুঝেছি স্বাধীনতার স্বাদ কত মজা পেয়ারা হাজারি ভাষা এবং আর আমার স্বাধীনতা এগুলো অতুপুতভাবে জড়িত কিন্তু দুর্ভাগ্য এই দেশে আজ সাতচল্লিশ বছরের মাথায় এই দেশে আমরা পরিপূর্ণভাবে সেই স্বাধীনতা যাদের রক্তের বিনিময়ে যাদের দোয়ার বিনিময়ে স্বাধীন পেলাম আমরা স্বাদ এখনো পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারিনি কিছু কুলঙ্গার কারণে কথা বলেন ঠিক কিনা আর একটু জোর বলেন ঠিক কিনা এখানে ইউটিউব করলে দেখবেন স্বাধীনতা দিবস পালন করা সিরিক বলতেছে কিন্তু এই কুলঙ্গালগুলোকে বন্দি করা হচ্ছে না আজ যেমন স্বাধীনতার পদক দিচ্ছেন আমাদের দেশের সরকার যাদেরকে সম্মানিত করছেন ধন্যবাদ জানাই কিন্তু আরও ধন্যবাদ জানাবো যে কুলঙ্গারা বর্তমান এই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বলে এদেরকে যখন তিরস্কার দেন তিরস্কার করেন আমরা বেশি খুশি হব তখন আমার দেশে যারা রক্ত দিয়েছেন দেশের জন্য তারাও কবরের মধ্যে খুশি হবেন কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তফিক দান করে সবার জোর আমি আমি বহরে সেবের হাদি দিয়ে বলছিলাম বিজয় হয় এটা আল্লাহর রহমত কথা বলেন ঠিক কিনা আর আল্লাহর রহমতটা হয় আল্লাহর কিছু গরিব আল্লাহর কিছু বান্দা যারা আল্লাহকে ডাক দিলে মুহূর্তের মধ্যে শুনে ওই সমস্ত বলি আল্লাহরা যখন আল্লাহর কাছে বলেন বিজয় এসে যান অপর রহমান আল্লাহর জগতের একটা ওলি আল্লাহর একটা ক্যাবিনেট আছে ওই ক্যাবিনেটের নাম হচ্ছে ওলি আল্লাহর ক্যাবিনেট তাদের নাম আবদাল তাদের নাম কি একটু কথা বলার নাম কি আবদাল मृत्युबरण कर बिस्टी बर्षण कर এই আবদাল সল্লিশ জন আবদালের ওসিলাই আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে জোর বলে এই সল্লিশ জন আল্লাহর আবদাল বন্ধুদের ওসিলাই আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দেন আল্লাহ বলেন এই সল্লিশ জন আল্লাহর বন্ধুর ওসিলাই সিরিয়া তাদের বসবাস করে ক্যাবিনেট সেখানে বসে সেই ওলিদের ওসিলাই আল্লাহ সিরিয়া থেকে আজাব গজব উঠাই আনে জোর বলেন সুবাহান পেয়ারা হাজিরিন সেই আল্লাহর ওলিরা আসেন বলেই আর আল্লাহ কেন বৃষ্টি দেন ঠিক না বেটি আর একটা জোর বলেন ঠিক কিনা 
तो आम्रा जादेर उसीले बिस्ती पाए, जादेर उसीले बीजोए पाए, जादेर उसीले अल्लाह गौजब उठाया ने, तादेर मज़ार बंगार घूम के दवा होते, तादेर मज़ार गुड़िया दवा लाथी मेरे बंगे फलार घूम के रिच्चे ना उसे बिल्ला, तो आम्र अल्लाह ये जाती के धन शकरार जन्नो भूमि कम प امی اپنے در کے خاضہ گریب نواز مردی شکتہ از بی رحمت اللہ تعالیٰ لائی شہی اللہ رولی در مدی ایک جن جائی ولی رکھا سے گئے آج نوے آس تے کے بہو بسر بہو بسر آگے اب پر نام شنے چھن بادشاہ اکبر ایک بات دوی بن نوے بادشاہ اکبر مگل ایتا پر آماز شاہ تینی آمار گریب نواز در بار شاہ بار گئے سے اللہ حد بار بار کوئی بار सम्राट जहांगीर तीन दुई बार गिया चल एक हजार बाईस अमन एक हजार तेज किस तब दे तुझ को जहांगीर एक तक किताब रोए से शे किताबेर मुद्दे बच्चा जहांगीर एक दुई बार अमर गरीब नवाज मोर दुई शिष्टिर मजा शरीफ जियारत करो से दूसरी बार तीनी सफर जकोन गिये सिलेन कारणा से तू ख्याल कर बेर बात सरा बादशाह जहांगीर ने मतलब जो चौकड़ बिक्का तो आलम चिलन बादशाह चिलन तीने दूसरी बार जावर एक टी कारण तार की क्या बेरे नाम तुझको जहांगीरी के बॉयर में दिलेखा होते हैं उन्हर एक टक खुटीन रोग खोलो ऐतो खुटीन रोग जेठर कुनोश डॉक्टर कबीरास शवाई बोल लो जेठे आर भालो हवर कुनो पाई तुम्हें जो भी हमारे रोग ता जो भी तुम्हें हमारे के शुष्टो करे दाव शैफा करे दाव, हमारे के जो तुम्हें भालो करे दाव मौला, आमी आमर कोर्नोटा के सिद्ध कर बो गोलाम हो अर्जुन्नो, अल्लाह हक बर मलें, आमी आमर कोर्नो सिद्ध करे फल बो, कारण माली के कांटिक था के, गोलामेर किस सिंगो था के, तो हमें � जानी ना अपराध होते पड़े, आमार में तो हंकर गर्भस्त पड़े, जो कोन हमी ऐ रोग आक्रमण तो हल्ला महुला, हमी तुम्हारे दरबारे आस, अपराधी शक्ति, रोग मुक्ति रिचोल नो पाई रिच्ची दूंटी, ऐसी हो चामा के दूंटी तुम्हें शफा दाव, आमी आमार कोर्नो सिद्ध रखोर बो, गोलाम देखते गोलाम तथे मोने कोरे मानुषी ऐ मन न तो करे बस शर बेशी दिन शाम में होए नहीं ऑल पो को एक दिन अर्बत ने शुष्ट हो गया नंदरो बदल सुबह बस शर जहांगीर एक पर जाए बस शर जहांगीर जोकन शुष्ट होए गए न काम सीध रो कर लेन एर परे अमर गरीब नवाज़ एक दौर बरती नहीं हाज़िर होने को तो आदोप नहीं है गले नेट भाषा नहीं प्यारा हाज़िर इन बड़ा आदोप शोह करे जोता भी हीन दरबार में मुझे हाज़िर आ दिलन एक दिन दो दिन था के नहीं आमदेर भाषा बाव उन्नो उन्नो क्यों गले होते दुया घंटा एक दिन दो दिन एक जन्नत सफर जाए एंते कालेर पूर्व पुज्जन तो आर गरीब नवाज दरबार सारे नहीं सिक्के कर रहे हैं सुबह जेदीन ये संशय दिन ते के तार मित्तु पुज्जन तो शेखने तीनी अवस्थान करें चेन पांच दिन कॉम तीन बसों सुबह अल्लाह हक बर बलें एक तो बात छा निजेर हायात फिरी फिरी चेन हायात फिरी पे है चेन अमार गरीब नवाज देर ज़िया� शेही दरबार बातचार साढ़े नी पांच दिन कौन तीन बस्सर इंतेकाल पुज्जन तो तीन शेखा नहीं अवस्थान कर सें जीवन कटे ये सें गरीब ना हुआ तेरे दरबारे जियारत करे करे जीवन कटे ये सें सिद्ध कर बोलो सुबह बातचार एक बार नाम सुने सें अपने रहे बातचार एक बार शाद बार जिसने मैं आगे बोले सी तीन एक ता विशेष करे दितियों बार जो कन हमारे गरीब ना वाजर मज़ार जान जावर एक ता कारण सिलो बस शाद बार एक ता जुद्दो परिसर में कोर्सर को एक बार एक ता देशे सितुर्श ऐलाका नामक एक ता सितुर सितुर नामक एक ता हिंदू स्टेट ज़ोमिना से ऐलाका से बोरोक पापों शाली हिंदू देत शेही जाके 
এত শক্তি প্রয়োগ করে যখন আমি হিন্দুস্তানে এই সিতুর এলাকা বিজয় আনতে পারি না সিনি আনতে পারি না মান্নত করলেন আল্লাহ তুমি যদি আমাকে এই এলাকা বিজয় দান করো মুসলমান প্রসার প্রসার ইসলাম প্রসার প্রসার হবে তারপর আমি যুদ্ধ পরিচালনা করে আসছি আল্লাহ বিজয় যখন আসেনি শেষ পর্যন্ত আমি আশ্রয় নিচ্ছি আল্লাহ এক ওলির তোমার দরবারে ফারিয়াল জানাই আয় আল্লাহ তুমি যদি আমাদেরকে সিতুর এলাকা বিজয় দান করো আমি বাসার পর আল্লাহ মান্নত করতেছি তোমার দরবারে ওয়াদা করতেছি আমি জোতা বিহীন হেঁটে হেঁটে পায়ে পায়ে এই আমার নিজ জন্মস্থান আগ্রা থেকে আমি আজমির পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে গরিবে নামাজের মাজার জার করব अस्त्र शक्ति दिए विजय आनते विजय सर्वप्रथम चलो आल्ला स्वप्न देखते স্বপ্ন দেখতেছেন বলেন ও আমার খাদেম যাও যাও তাড়াতাড়ি চলে যাও আমার মাদার জেরা করার জন্য বাদশাহ সৈন্য পরিবার ছেলে মেয়ে সবগুলোকে নিয়ে হাটে খেটে আসতেছে বাদশাহর পায়ে ফুসকা পড়ে যায় ফুসকা পরে ঠোসা পড়ে যায় যাও তাড়াতাড়ি যাও বাদশাহকে বলো আর দেরি করতে হবে না আর পায়ে হেঁটে আসতে হবে না আমি গরিবে না আসতে কবুল করলাম स्मरण करी कथा आल्ला बंधु सीमाना नाई क्षमता तरह चाल्ला दिए से बंधुगुल के स्मरण कर देख हिंदुस्तान एक जगार नाम बोल से जगार नाम बादशाह सुलतान महमूद अपना हिस्टोरिक छात्र जरा आ मास्टार्से पढ़ें ता भलोक जानबें सुलतान महमूद गजनबी हिंदुस्तान एक जगह आई जगह हम सोमनाथ मंदिर एलिका सोमनाथ मंदिर एलिका इतने बड़ स्वर्ण रूप एवं बिराट धन सम्पे एलिका সেই সময় তিনি ষোলোবার হামলা করে বিজয় আনতে পারে নাই ইরান থেকে আসতেন সুলতান মাহমুদ গজনবী গজনবীর সুলতান বাদশাহ বিজয় আসে না সতেরো বার তিনি চিন্তা করেন জীবনের এটা শেষ আর কখনো আমি হামলা যাব না আর কখনো এই হিন্দুস্তানের জমিনে গিয়ে যুদ্ধ করব না এটা আমার জীবনের শেষ যুদ্ধ তো যাওয়ার পথে এক অলির কাছে গিয়েছেন অলির কাছে গিয়ে বলেন আল্লাহর বলি আমি ষোলো বার হামলা করেছি বিজয় হয় আনতে পারিনি আমি আপনার কাছে এসেছি আপনি একটু দোয়া করুন যাতে এইবার বিজয় আনতে পারি তখন আল্লাহর বলি তার জন্য দোয়া করেছেন আর যাওয়ার সময় বলতেছেন বাদশাহ আমি তো আমরা সাধারণ মানুষ আপনারা যখন আমাদের দরবারে আসেন আপনাদেরকে দেওয়ার মতো তেমন আমাদের কারণ কিছু থাকে না তো যার আপনি যখন ভক্তি শ্রদ্ধা মহাব্বত নিয়ে আসেছেন দোয়াও করলাম আমার একটা জুব্বা ফেরকা পুরাতন একটা কাপড়ে ফেরকা আছে এটা সাথে নিয়ে যান বাদশাহ সুলতান মাহমুদ গজনবী যখন সতেরো বার হামলা করার জন্য যখন প্রস্তুত নিয়ে সৈন্যদেরকে যখন হুকুম দিলেন চল যুদ্ধ কর প্রথম আক্রমণে পরাজয় ভীষণের দিকে আসতে সে হিন্দুদের সাথে পারে নাই শেষ পর্যন্ত বাদশাহ চিন্তা করেন হাই এইবারও কি পরাজয় হই আমি গজনবী এলাকায় ফিরে যাব আহ 
যুদ্ধ থেকে একটু দূরে সরে এক কর্নারে গিয়ে ওনার থলে বা ব্যাগ খুলে সেখান থেকে ওই আল্লাহর বলি জুব্ব মোবারকটা বের করল সর বলেন জুব্ব মোবারক বের করে আল্লাহ দরবারে বলল ও মৌলারে ও আমার খালে কমালেক ইসলাম প্রসারের জন্য দিন ধর্ম প্রসারের জন্য হিন্দুস্তানের জমিনে আসলাম जयर दिन रात जापन कर स्वप्न देखते बंदा जे बंदर का स्वप्न देखे हिंदुस्तान हिंदुस्तान जमीन एक खेरकार दरबेश खुदार जगत विजय स्मरण करते मरणोत्तर मुक्ति मरणोत्तर पदक देव दरकार पदक बड़ किस मन करी सूतरा पदक चाहिए राजा 
ওই রাজাকারের ছেলে রাজাকার না হলো কিন্তু মনে রাখবেন সেও কিন্তু দেশের দুশ্মন হইয়া আছে এখনো কথা বলে না হয় এই দেশের মধ্যে মানুষ হত্যার রাস্তি তারা কেন নিল কেন মুসলমানকে হত্যার রক কাটার গলা কাটার ঘুমের ঘরের মধ্যে হত্যা করার এই রাস্তিটি বেছে নিল বোঝা যায় একাত্তরে যারা মানুষকে হত্যা করেছে ওই রক্তে যার ঘরে ছেড়ে জন্ম নিয়েছে এরা আবার রক কাটার অভ্যাস এটা কখনো যাবে না কথা বলে সুতরাং আল্লাহর আসতে আমরা অনুরোধ করতে চাই যে যারা অবদান দেখেছেন তাদেরকে যেমন স্মরণ করবেন আর যারা আজকে অবদানের বাংলার বিপরীতে কথা বলেন তাদেরকেও তিরস্কার এবং শাস্তির আওতায় এনে এই দেশটাকে আমরা এগিয়ে নেব এবং সেই দেশ সোনার বাংলা হবে যেই দেশে মানুষ চুরি করবে না কথা বলেন ঠিক কিনা আমি সোনার বাংলা বলবো সোনা চুরি করে ফেলবো কথা বলেন ঠিক কিনা এয়ারপোর্টে দড়ি স্বর্ণ এটা গোডনে দেখতে গেলে রূপা হয়ে যায় গোডন থেকে বের করে এটা মাটি আর তামা হয়ে যায় কি রে বাবা এটা কোন সোনার বাংলা দরকার ছিল মাটি দলে স্বর্ণ হওয়ার ঠিক না বেটি মেয়েটা আর আসতে বলেন আমাদের এইগুলোর কথা বলতে গেলে হুজুরও সমস্যায় পড়ে যায় দুর্ভাগ্য এই সমস্ত কিছু সোরের কারণে গোটা দেশটাকে সোরের রাষ্ট্র এই দেশ একে একে আমরা প্রায় সময় দুর্নীতির পুরস্কার পাই হ্যাঁ ঠিক হয় দেশ দুর্নীতির উপর এরা কারা আমার শাশিরা যাদের ঘামে রক্তের বিনিময়ে দেশে আমরা আজকে চাউল পাচ্ছি আমরা খাবার পাচ্ছি এই গরিবেরা চুরি করে না চুরি করে জ্ঞান পাপি শিক্ষিত ওরা কথা বলে ঠিক এ কয়েকজনের কারণে দেশটা হ্যাঁ ঠিক হয় দুর্নীতির জন্য এই দেশের সুদের লেনদেনের কোন পর্যায়ে এই দেশের ঘুষের লেনদেন কোন পর্যায়ে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না আমরা আলে মোলামারা আলহামদুলিল্লাহ শুকর বহু খারাপ আস্তা নাই তা না ভালো মন্দ সব জায়গায় আছে কিন্তু আমরা প্রত্যেক যে সেক্টর আছি এই স্বাধীনতা যেমন আনন্দের দিবস স্বাধীনতা যেমন আমাদের গর্বের দিন স্বাধীনতা যেমন আমাদের অহংকারের দিবস মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দিন তাদেরকে যত শাস্তি দেবেন তত দেশ উপরের দিকে যাবে তখন হবে সোনার বাংলা আল্লাহ ফাক আজ হাজার গরিবে নামাজ মরিদিন সৃষ্টির সহ আমার দেশের ওলিয়াই ক্রাম পৃথিবীর যত ওলিয়াই ক্রাম ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস দেখেন ইন্দোনেশিয়া বিজয় কারা নিয়ে আসছেন মুসলমান আজকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংখ্যার দিক দিয়ে প্রথম বিশ্বের মুসলমান রাষ্ট্র এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া কিরে ইন্দোনেশিয়া এটা কোন রাষ্ট্র এখন অধিকাংশ ছিল আপনার মগ অধিকাংশ ছিল বুদ্ধরা বেশি দিনের ইতিহাস না নয় জন ব্যবসায়ী যেখানে যাবেন সেখানে ওলি আল্লাহ কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা কিন্তু আজকে দুর্ভাগ্য দেশি ওলি আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনি ইউটিউব করলে দেখবেন একজন লাগছে কি একটা ফেসবুকে দেখি আমাদের সকাল আগে এগুলো বন্ধ করেন বিরুদ্ধে এদের পূর্বপুরুষরা হিন্দু সেই জন্য আজকে মুসলমানদেরকে বলে পীর মুরদি বর্জন করো পীর মুরদি বর্জন করে তোমার ঠাকুরের কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নাই সুতরাং আল্লাহর ওয়াস্তে দেশ থাকে এই দেশ আল্লাহর ওলিদের দেশ এই দেশ পীর বুজুর্গের দেশ এই দেশের রন্ধে রন্ধে ওলি আল্লাহ কথা বলে যারা এই কথাগুলো বলি আমার যুবকদেরকে লিলিয়ে দিচ্ছেন অনুরোধ করব সুদা হয়ে যাও এমন একটা সময় আসবে পলানোর জাগো তারা পাবে না কথা বলে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই স্বাধীনতার মাসের ছাব্বিশ তারিখ স্বাধীনতা দিবসের পূর্বে মসজিদ থেকে সারা পৃথিবীতে স্বাধীনতার যেমন 
আনন্দের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সাথে সাথে সকলকে আমরা যারা এই দেশের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছেন যাদের নির্দেশে যাদের হুকুমে মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশে তাদের প্রত্যেকের রোহের মাতফারাত কামনা করছি আল্লাহ পাল রব্বুল আলমী তাদেরকে জান্নাতুল ফেরদার নসিব করুক সবাই আলহামদুলিল্লাহ